Her har vi så vores 2D verifier, og bare for at vise måden man starter den op, trykker man på ovnen, så kommer softwaren op på displayet. Det tager lige en lille bit smule tid. Så i mellemtiden kan man gå over på sin skærm eller på sin computer, trykke på device og klik på connection. Så er resultatet rent faktisk præsenteret samtidig med på skærmen. Så de to ting er parallelt. Så går man over på sin... Og sådan her kan man bare betjene den ude i trykket. Trykker på 1. Scanneren tænder nu for, for læser. Belysningen. Og man kan så se billedet live på skærmen her. Så placerer man den inden for rammen af selve 2D-koden. Og så trykker man på skærmen. Det den så gør, det er, at den går automatisk ind og rammer det ind. Efterfølgende finder ud af, hvilken kodetype det er, og til sidst laver den evaluering, og evalueringen bliver så præsenteret her på skærmen for, hvordan tingene er. Så her får vi et A, ligesom vi er vant til, at den er pars, eller hvad den validering, man nu har lavet, og så kan vi se det samme her på skærmen. Det her bliver så fuldomsmændigt kæmpet inde i softwaren, så i princippet kan man, når man siger, at den her er god nok eller ikke god nok, så kan man i princippet bare gå videre til næste scanning, så siger man, at vi skal scanne den næste kode, og det vil så for eksempel være sådan her. Placere koden inden for den blå kasse og tryk på scan. Og proceduren gentager sig så igen. Og det er vist på skærmen og samtidig med vist på displayet her og vist på skærmen på computeren og automatisk øh, gemt ned. Så det er måden at, øh, at betjene den på. Og når den så er færdig, så går den selv i sleep mode. Og resten herover er en komplet øh, senensivulering, der fortæller indhold og opbygning og lignende og er gradueret, som man kender det, fuldstændig klassificeret i forhold til standarden og den internationale standard, der ligger for 2D-koder, om det er QR-koder, datamatisk koder eller GSC datamatrix, er fuldstændig det samme. Og ydermere med det kan den så også håndtere en konventionel 1D-stregkode.